công ty cổ phần sản xuất đồng mỹ nghệ đồng anh chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm đúc đồng uy tín chất lượng với các sản phẩm đồ thờ cúng bằng đồng đỉnh đồng thờ gia tiên tranh đồng tượng đồng chúng tôi cam kết sản phẩm bằng đồng hàng mới một trăm phần mẫu mã đa dạng bảo hành trọn đời nhận chế tác theo mọi yêu cầu riêng của khách hàng truy cập ngay website đồng đại bái com vn hoặc liên hệ zalo để được tư vấn sản phẩm phù hợp vụ án phạm thường Minh Mạng hay Minh Mệnh là vị hoàng đế thứ hai của vương triều phong kiến cuối cùng ở nước ta. Ông trị vì từ năm 1820 đến khi qua đời. Trong 21 năm trị nước, Minh Mạng ban bố hàng loạt cải cách về nội trị. Ông đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam, lập thêm nội các và cơ mật viện ở Huế, bãi bỏ chức Tổng Trấn Bắc Thành và Gia Định Thành, đổi trấn thành tỉnh. Về đối ngoại, Minh Mạng tiếp tục duy trì chính sách cấm người dân buôn bán với ngoại quốc Khiến Đại Nam không tiếp thu được các thành tựu mới về khoa học Thời Minh Mạng cũng liên tục xảy ra nội loạn và chiến tranh Trong nước liên tiếp xảy ra các cuộc nổi dậy của nông dân Triều Đình phải rất vất vả mới dẹp được Đối với các nước láng giềng, Minh Mạng sử dụng vũ lực nhiều lần Lập các phủ Trấn Ninh, Lạc Biên, Trấn Định, Trấn Man nhằm khống chế Ai Lao Đánh bại Siêm La, bảo hộ Trấn Lạt, chiếm vùng Nam Vang, Nôm Bênh ngày nay Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh đó đã làm hao mòn quốc khố Nên nhà Nguyễn không giữ được các lãnh thổ mới đánh chiếm Theo sách Đại Nam Thực Lục, vào năm Minh Mạng thứ 21 năm 1840 Do trời mưa lâu không ngớt, Vương Hữu Quang khi đó là tuần phủ Nam Ngãi, hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, được vua Minh Mạng sai cầu tạnh tại Miếu Đô Thành Hoàng. Cầu suốt một ngày mà trời không dứt mưa, Vương Hữu Quang ra mật tấu cho rằng nguyên nhân vì vua đục chạm đến thần linh khi đùa cợt với quần thần trên Điện Văn Minh và cho diễn vở quần tiên hiến thọ do Nguyễn Bá Nghị soạn dưới sự chỉ bảo của nhà vua tại duyệt thị đường vì thế nên xin đốt sách ấy đi để tạ trời đất thần minh biết việc này vua minh mạng đùng đùng nổi giận đòi trị tội vương hữu quang vì dám nói bậy bạ rằng chẫm có tội với trời đất thần minh sao điêu toa dối bậy quá thế về việc này sách đại nam thực lục có đoạn chép Đình thần cùng bọn đốc, phủ, bố, án đến kinh cùng nhau một lời xin cách chức trị tội vương hữu quang. Trong các lời bàn dâng lên, có người nói sự tội chém, có người đề nghị sự tội lưu đầy. Duy trì, tham chi là Nguyễn Công Chứ và các quan đại thần khác là Doãn Quần, Thị Lang, Phan Thanh Giản, Bùi Quỹ, dân sớ xin xử nhẹ bằng việc giáng hai cấp lưu. Cũng chỉ vì sự việc này mà Nguyễn Công Chứ cùng các quan đại thần trong triều Khi đó là Doãn Quần, Phan Thanh Giản, Bùi Quỹ bị vua hạch tội Khiến họ phải nhận ngu tối, kiến thức thấp kém Chứ không phải vì cứu viện cho Vương Hữu Quang Vua Minh Mạng ra chiếu dụ rằng Vương Hữu Quang làm lễ cầu tạnh không được Lại muốn đổ cho người trên lại thấy ngày ấy chấm hơi xe mình Dám nói bậy bạ cho là chấm có tội với trời đất thần minh Sao điêu toa dối bậy quá thế Và lại chuyện quần tiên hiến thọ là thuộc viện nội các Bọn Nguyễn Bá Nghị soạn ra Dẫu trong ấy chấm có chỉ bảo một vài câu Nhưng là lời thần bếp thầy kiện răn bảo Ta có điều gì đùa cợt thần minh đâu Huống hồ dám động đến trời đất ư Hữu Quang nói ra câu ấy làm cho mọi người tức giận mà có ý kiến lại bàn xử nhẹ. Ở trên triều đình không thể nói đến chữ tư được. Bọn ngươi nếu có thực trạng liên kết bẻ lũ, chậm quyết giữ phép nghiêm trì. Hay là bọn ngươi ghét Hữu Quang mà giả dối nói ra như thế để thỏa nỗi lòng giận của ta giết ngay Hữu Quang. Bọn ngươi là người thế nào? Dám lấy việc thường phạt của nhà nước Để làm kế báo ân báo oán cho tư gia ư Theo lệnh của vua Vương Hữu Quang bị cách chức giam lại Phan Thanh Giản bị phạt giáng một cấp Đổi đi nơi khác Nguyễn Công Chứ, Doãn Uẩn, Bùi Quỹ Được xác định chỉ có vai trò phụ họ Nên bị giáng một cấp lưu Không cho lấy công khác khấu trừ 
Nhưng sau đó vua lại thay đổi hoàn toàn thái độ Bất ngờ xuống tờ dụ rằng Tội của vương hữu quang trăm miệng cũng không cái được Các quan trong ngoài hội bàn khép tội xử tử Khép tội lưu đầy thực không quá đáng Ta nghĩ vì một lời nói lầm lỗi Mà xử bề tôi tội nặng thì không nỡ Sau đó nhà vua đã ra ơn xuống chiếu giáng vương hữu quang Xuống làm tư vụ bộ công thoát tội chết Vương Hữu Quang làm quan trong triều Nguyễn dưới ba đời vua là Minh Mạng, Thiệu Trì và Tự Đức. Ông sinh ra tại thôn Tân Đức, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, Trấn Phiên An, nay là quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tiên ông là người gốc Phúc Kiến, chuyên nghề buôn bán. Lời bàn Bàn về Vương Hữu Quang và vụ án Quần Tiên Hiến Thọ Nhà nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu hát bội nổi tiếng Vũ Ngọc Liễn gọi đây là vụ án kỳ quặc trong lịch sử sân khấu hát bội. Bởi nhìn lại lịch sử nghệ thuật Đông Tây Kim Cổ, chúng ta thường thấy tác giả bị quy tội nếu tác phẩm không làm đẹp lòng kẻ thống trị ở thời điểm đó chứ không có chuyện kết tội người phê bình. Nhà sử học Lê Văn Lan coi việc Vương Hữu Quang can ngăn vua Minh Mạng Quá mải mê xem tuồng mà lãng phí thời gian chăm lo việc chính sự là một trong những ví dụ điển hình chứng tỏ phẩm chất thẳng thắn bộc trực. Ông cho rằng phẩm chất ngành trực của cụ Vương Hữu Quang khi dám can ngăn và phê phán một vị vua chuyên chế như Minh Mạng thì có thể sánh được với vị vạn thế sư biểu Chu Văn An khi dâng thất trảm sớ đòi chém đầu bảy kẻ gian thần thời trần. Ngành trực cũng là tính cách đặc biệt tạo nên số phận thăng dáng liên miên trong quan trường của Vương Hữu Quang. Theo website Bình Phước Online, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng bí ẩn sự việc khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự việc để đón xem clip mỗi tuần.